<rire> oh, vous le connaissez, le rire de j'ai plus de motivation et là j'ai envie de rester tranquille chez moi, de faire même une sieste peut-être, soyons fous. Mais non, je peux pas. <rire> j'ai qu'une demi-heure pour déjeuner et pour filer. Et là, je viens de finir ma euh, formation de résolution émotionnelle où je coanime avec Marie-Céline vers le marché et je dois repartir dans un autre, une autre formation qui n'a rien à voir. Et. et... <rire> repartir. Alors pour me motiver, je fais quoi bah Je pense à ce que je vous ai dit avant, avant-hier, c'est-à-dire, allez, euh, t'as gagné la course là sur 300 millions, euh, tu... donc forcément, on... c'est bon, t'as les capacités pour y arriver. Donc hop, on y va. Et puis des fois, ça suffit pas. <rire> non, clairement, des fois, ça suffit pas. Alors je pense à un truc de taré que j'ai fait il y a pas longtemps. Euh, j'ai pas eu de vacances depuis trois ans, hein, donc euh, avant de créer ma société euh, et avant tout ça. Donc euh, en décembre, je me suis fait vraiment plaisir, je suis partie euh, à New York et puis euh, jusqu'au Canada où j'ai eu la chance de retrouver Linda Leclerc notamment. Et le lendemain de Linda Leclerc, j'ai fait un truc un peu fou. Je suis allée dans une forêt, dans le Vermont, pour euh, aller chercher un objet spécifique euh, voilà, par rapport à mes, à mes loisirs que j'ai. Et, euh, et là en fait, c'était que un kilomètre, je ne sais plus s'il y avait un kilomètre de ou un kilomètre cinq à vol d'oiseau. Sauf que c'était plutôt 15 km parce qu'en fait il y avait tellement de neige que le premier tiers je m'enfonçais jusqu'aux chevilles, le deuxième tiers jusqu'aux genoux à peu près et le troisième tiers c'était de la poudreuse. Évidemment je n'avais ni raquette euh, ni rien et je m'enfonçais jusqu'au milieu de la, de, 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 de la cuisse. Je vais même réussir à trouver mes mots, promis. <rire> et, euh, et ça a été les pires, euh, le pire kilomètre ou les pires 500 mètres puisque c'est les derniers tiers de ma vie. J'ai cru que j'allais aller au bout, mais euh, mourir sur le, sur le passage, là, comme ça. Euh, en plus, euh, j'étais partie euh, comme ça, la one again. Je même pas pris d'eau, rien. Et, euh, et je me suis dit, oh, mais comment tu vas faire Non, mais faut, non mais euh, j'abandonne, laisse tomber, j'abandonne, je demi-tour. Euh, euh, je... Non, non, je vais rentrer, c'est plus sûr et tout ça. Et puis, en fait, ce que j'ai fait, euh, je suis allée au bout. Et à la fin, je me suis filmée pour euh, envoyer ça euh, aux filles de, de Rire aux éclats, donc l'association de yoga du rire au sable de l'homme, pour leur partager mon truc. Alors je vais vous partager aujourd'hui, c'est mon bonus, la vidéo que je leur ai envoyée. Alors vous allez voir que je ne ressemble à rien parce que j'avais tellement chaud que mes cheveux sont... <rire> Ouais, ouais, ça. Et, et du coup c'était vraiment sur le vif, hein. donc vous avez, vous avez partagé un truc, euh, un moment très fort de ma vie. Et, 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 et c'est en fait ce passage là peut-être rien hein, pour, pour certains qui sont hyper sportifs, qui sont habitués à marcher dans la, dans la poudreuse pendant euh, toute leur vie, j'en sais rien. Mais moi, ça a été tellement intense qu'en fait, ce moment-là, il est gravé en moi et que je me dis, j'ai réussi à faire ça. Donc, si je peux faire ça, je peux faire tout le reste, en fait. C'est même plus l'histoire de la course contre les 300 millions de, de, de spermatozoïdes. <rire> c'est vraiment un, un truc qui est récent, donc c'est vraiment très frais dans mon esprit. Et en fait, si vous aussi, vous pouvez trouver... Un moment où vous, avez, euh, vous êtes allé plus loin que euh, vous avez poussé vos limites et tout ça, et bah, ça va vous gonfler de motivation. Et du coup, maintenant, j'ai plus qu'à aller à mon stage euh, suivant. Allez, bisous, ciao. Je vous mets le, le, le partage dans la foulée. Ciao, ciao. C'est beau, hein C'est magnifique. Ouais. Ça peut. Oui, ça peut. Ça peut être magnifique. En fait, là, je viens de grimper 1,2 km à vol d'oiseau dans la neige. Euh, autant dire que la neige dans le Vermont, c'est pas la neige des salles de l'âne. Au début, j'ai marché dans les pas des autres, enfin des hommes. Après, j'ai marché dans la, les pas des animaux. Et puis, quand il n'y avait plus de pas, bah, j'ai marché dans la poudreuse. Donc, la poudreuse qui monte jusqu'au niveau des genoux euh, en montée. Autant dire que le dénivelé d'ici, c'est pas le dénivelé des sables de l'âne non plus. <rire> Même si je suis habituée à, à randonner et que je peux randonner plus de 20 km à plat, c'est super facile. Mais là, c'est juste euh, énorme. <rire> et puis, euh, puis j'avais un objectif. C'était de trouver euh, un truc caché là, dans la nature. Sauf que, je sais pas si vous imaginez, si juste quand je marche, là, je m'enfonce au niveau de des genoux, imaginez un peu ce que je peux trouver euh, comme quantité de neige là où il n'y a pas de sentier et, euh, 
Et là où, euh, et ben en fait, euh, il y a une quantité de neige impressionnante. Donc même si j'avais un petit peu d'indice, c'était non, pas non plus... Euh, bon bref, c'était pas la période normalement pour y aller, mais euh, voilà, j'avais décidé que c'était maintenant. J'avais décidé que malgré le temps que ça allait me prendre, ça serait maintenant. Euh, et quitte à ce que les objectifs euh, secondaires suivants euh, ne soient pas faits, mais c'était celle-là qui était importante pour moi. J'ai failli euh, abandonner déjà un tiers du chemin, tellement euh, la neige était importante. Et puis j'ai dit non, je me suis concentrée sur le moment présent, un pas après l'autre, point final. Et puis j'ai failli abandonner un deuxième tiers. Et j'ai dit non, c'est quand même dommage, tu n'as pas abandonné là où tu en es déjà, il ne te reste plus qu'un tiers. Bon, sauf que plus ça montait, plus c'était dur, forcément. Et puis j'ai failli encore abandonner, euh, arriver euh, aux coordonnées euh, de, du fameux objet que je devais trouver. Et, euh, et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je dis, après tout ce que j'ai fait, non, je vais pas repartir sans ça. <rire> je me suis posée, je fais le vide. Je dis, allez, j'essaye un autre endroit, un dernier. Et là, je sais pas si c'est possible d'imaginer la joie que j'ai ressentie. Je me demande si j'ai pas une larme de joie qui tombait. <rire> et je l'ai eu enfin trouvé. Et là, mais quand je dis que quand on veut, on peut, je crois qu'il n'y a pas plus beau cadeau que ça. Quand on va au bout de soi, quand on va plus loin que ses propres limites, quand on se donne des objectifs et qu'on se donne euh, tous les moyens d'y arriver, euh, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même. Parce que, bah oui, je suis toute seule. Voilà, et il euh, faut maintenant que je redescende <rire> pour retrouver Nat à euh, la voiture. Il y en a pour euh, un petit bout de chemin encore, mais euh, la descente, ça va être tellement facile que je vais me dépêcher pour aller la retrouver. Bon, et ben, pensez-y, quand vous voulez quelque chose, vous pouvez l'avoir. Il faut juste se donner les moyens d'y arriver. Et les seules limites, c'est nous-mêmes. Donc, euh, faites-vous plaisir. A bientôt. Ça, c'est le rire de la victoire. Yes, j'ai réussi. C'est trop bon quand on réussit. C'est dur, mais c'est génial. Ça mérite juste de rire. Magnifique, c'est trop bien. <rire>